എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോഴത് പുനലൂരിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പുനലൂർ വരെയുള്ള യാത്ര ഒന്നാം ഭാഗമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതാവും നല്ലത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ പുനലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പുറകിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു എഞ്ചിനൂടെ പുറകിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എഞ്ചിനിലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ യാത്ര ഇതാ ഈ കാണുന്നത് കല്ലടയാറാണ് തെന്മല ഡാമൊക്കെ കല്ലടയാറിലാണ് ഉള്ളത് ഈ കല്ലടയാറിൻ്റെ പുനലൂരിലെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും യാത്ര തുടരാം ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ പാലമാണ് മുകളിലൂടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ പാതയിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് തുരങ്കങ്ങളോളം ഉണ്ട് ഈ പാറ തുരന്ന് ഉണ്ടാക്കിയവയാണ് ഈ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തീവണ്ടിയുടെ പുറകിലത്തെ എഞ്ചിന് ഡീസലിനാണ് ഈ മല കയറാൻ ഒരു എഞ്ചിന് കൊണ്ട് മല കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് എഞ്ചിനിലാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിന് മല കയറി പോകുന്നത് ട്രെയിൻ ഇപ്പം മല കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പതിയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ദൂരെ കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ മലനിരകളൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഏതായാലും നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അന്നത്തെ സർക്കാർ ഈ പാത നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് അന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഈ പാതയ്ക്കായിട്ട് ചിലവായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതുവഴി ട്രെയിൻ ഓടിയത് നമ്മളിപ്പോൾ എടമണ്ണ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുനലൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് എടമണ്ണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തും ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ട്രെയിൻ നിർത്തും എല്ലായിടത്തും ഒരു മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകിലത്തെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുക വരുന്നുണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എഞ്ചിനിലാണ് ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്നത് എടപ്പാളയം സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മലനിരകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ പാലമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാതയിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നോളം ചെറിയ പാലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ആദ്യത്തെ തുരങ്കം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പാറ തുരന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രാ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ മനസ്സിലാവും തുരങ്കത്തിനുള്ളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ വ്യത്യസ്തത ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വാതിലിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ വാതിലിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വളരെ പതിയെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാതയിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിലധികം പാലങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നോളം ചെറിയ പാലങ്ങളും ഇരുപത്തി മൂന്നിലധികം വലിയ പാലങ്ങളുമാണ് ഈ പാതയിലാകെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പാതയിൽ രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കമാണിത് പാറ തുരന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മുടെ ട്രെയിന് തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എക്കോ ടൂറിസം ആണ് തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം നമ്മളിപ്പോൾ തെന്മലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സഞ്ചാരികൾക്കൊക്കെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് തെന്മലയിൽ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ തെന്മല എത്തിയിട്ടുണ്ട് തെന്മല സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റും മനോഹരമായിട്ടുള്ള മലനിരകളൊക്കെ ഏതായാലും ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തെന്മല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലമാണ് അത് കഴുതുരുട്ടിക്ക് സമീപമാണ് നമുക്ക് ഉടനെ ആ ദൃശ്യങ്ങളും കാണാം നമ്മളിപ്പം അടുത്ത തുരങ്കത്തിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇത് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു തുരങ്കമാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം നമ്മുടെ തുരങ്കം കഴിയാറായെന്ന് തോന്നുന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള വെളിച്ചമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം
നമ്മുടെ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാറയൊന്നും അടന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലത്തിന് സമീപം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വളരെ മനോഹര ദൃശ്യമാണിത് നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്നത് കൊല്ലം തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയാണ് അതുവഴി ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇവിടെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചോട് കൂടിയാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലം പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞത് റെയിൽവേ പാത മീറ്റർ ഗേജിൽ നിന്നും ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഈ പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലവും പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മനോഹാരത മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ പാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ എടപ്പാളയം സ്റ്റേഷൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ട്രെയിന് എടപ്പാളയം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിർത്താനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണിപ്പോൾ എടപ്പാളയം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്തത് ആര്യങ്കാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം ഈ പാത മുഴുവനും കയറ്റവും വളവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ വളരെ സാവകാശത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിനടുത്ത് മാത്രമേ ട്രെയിൻ ഇപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ ആര്യങ്കാവ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുണ്ടാവും നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം ദാ ഈ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിനും മുന്നിലും പുറകിലും എഞ്ചിനുണ്ട് രണ്ട് എഞ്ചിനിലാണ് ഈ ട്രെയിനും ഓടുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകിലത്തെ എഞ്ചിൻ ഏതായാലും നമ്മുടെ ട്രെയിനും ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം അടുത്തത് ആര്യങ്കാവാണ് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആര്യങ്കാവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്യങ്കാവ് സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തമിഴ്നാടാണ് കേരള ബോർഡറാണ് ആര്യങ്കാവ് ആര്യങ്കാവിലെ തുരങ്കമാണിത് വളരെ വലിയ ഒരു തുരങ്കമാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് നീളമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തുരങ്കം നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ വഴി വരണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം നാലര മണിക്കൂറോളം നേരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണിത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇത്രയും മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു യാത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് തമിഴ്നാടിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഇറക്കമാണ് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ഇതൊക്കെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ തുരങ്കം ഇറങ്ങി പ്രത്യേകം വന്നാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയും ഈ റെയിൽവേ പാതയുടെ ഇരുവശത്തും മാന്തോപ്പുകളും നെല്ലിക്കയുടെ മരങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും ധാരാളം തെങ്ങും തോപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര സമ്മാനിക്കും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ഈ യാത്ര വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണത് ഒരു വറ്റിയ കുളമാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചള്ളയുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ആ ചള്ളയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ തീവണ്ടിപ്പാതയുടെ ഇടതുവശത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ മലനിരകൾ അങ്ങ് ദൂരെ കാണാം താഴ്വാരത്ത് കുറേ അധികം കാലുകൾ മെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് വിശാലമായ പാടശേഖരങ്ങളും ഈ പാതയുടെ ഇടതുവശത്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മലനിരകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ
വിശാലമായ തെങ്ങുന്തോപ്പുകളും ധാരാളം പാടശേഖരങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൂരെ മലനിരകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ്നാട് ഗ്രാമമാണ് ഭഗവതിപുരം റെയിൽവേ പാതിരി ഇടതുവശത്തായിട്ട് ദൂരെ കാറ്റാടി മില്ലുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല കാറ്റാണ് അപ്പം ഒരുപാട് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തെങ്ങുന്തോപ്പുകളാണ് ഈ ചെങ്കോട്ട വരെ ഈ തെങ്ങുന്തോപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ട്രെയിനിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ പുക പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് പുക ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇത് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് വലിയ രീതിയിൽ പുക പുറത്തേക്ക് വരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചെങ്കോട്ട എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇനി കൊല്ലത്തേക്ക് ട്രെയിന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിനാണ് അത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിന് മാത്രമേ ഇനി ട്രെയിനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ തിരിച്ച് വരാവുന്നതാണ് ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാക്കി തരും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പുനലൂരിലേക്കും കൊല്ലത്തേക്കും ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സിയും തമിഴ്നാട് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകും നമ്മളിപ്പോൾ ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് സമയം ഇപ്പം രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചായിട്ടുണ്ട് നമുക്കേതായാലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ട്രെയിൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പുനലൂരിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ച ആ എഞ്ചിന് ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്തുമ്പോൾ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കാരണം മല കയറാനായിരുന്നു ആ എഞ്ചിൻ പിടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ മല കയറി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ആ എഞ്ചിൻ അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ഈ ട്രെയിനിന് ഇവിടുന്ന് തിരുനെൽവേലിക്ക് പോകും തിരുനെൽവേലിക്ക് പോകുമ്പം ആ ഒരൊറ്റ എഞ്ചിന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഈ പുറകിലത്തെ എഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതവർ അഴിച്ചു മാറ്റുവാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകിലെ എഞ്ചിൻ അവർ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റിയിടാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകിൽ പുനലൂരിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ച ആ രണ്ടാമത്തെ എഞ്ചിൻ കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ അടുത്താണ് വളരെ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തിരുമലക്കോവിൽ വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ താഴെ മാത്രമേ ഈ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ളൂ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ് നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിനാണ് എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതിവിടെ നിന്ന് അമ്പാസമുദ്രം വഴി തിരുനെൽവേലിക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി